大家好，我是咔咔，没有你我的故事讲给谁听？如果要盘点日本颜值前十的女星，那么深天公子一定能排得上号。她拥有完美的天使面孔和魔鬼身材，出道二十五年，魅力丝毫不见衰减。二零二一年，日本娱乐圈爆出一则重磅级新闻：深天公子因病暂退娱乐圈，停止一切表演活动。原本计划于七月在富士电视台播出的连续剧也一并取消。消息传出后，引起日本网友一片哗然。随后，深天公子隶属的事务所哈利亚普罗也出来证实，我们公司的女演员深天公子从去年春天开始身体不适，这个月被医生诊断为适应障碍，目前暂时以治疗为优先，请让她暂停工作。适应障碍是指当人们在明显环境变化时产生的情绪失调，如焦虑、抑郁等症状。典型的事件有沮丧、离婚、失业。或变换岗位、转学等。通常来说，这种情绪在留学生、移民等群体身上较为常见。作为一名知名演员，深田公子患上了这样的疾病，未免有些令人唏嘘。事发之突然，也让人内心不由得发出疑问：一向甜美阳光的深田公子，怎么忽然生病了？其实一切早就有迹可循。还记得不久前，深田公子出席了一次品牌活动吗？他虽然身穿一身艳丽红裙。笑容依旧温柔大方，但整个人都瘦了一大圈，气色也不是很好，眼神空洞，声音异常嘶哑。现场试吃时还出现了些小状况。现在看来，深田公子当时应该就是在饱受精神上的折磨。据相关人士透露，此前深田公子就已经超负荷连续工作了三周，除了正在拍摄的电影外，连续剧、舞台剧和两个广告的拍摄档期全都撞在了一起。某次拍摄结束后，深田公子还因为晕倒被紧急送往医院，甚至一度卧床无法动弹。得知他退圈，网友们纷纷表示痛心：“不要啊，铁打的女神！”粉丝更是大呼：“姐姐快点好起来吧，娱乐圈不能没有深田公子，毕竟她可是日本一代人的初恋女神呐、啊！”天使般的甜美脸蛋，眼含秋水，轻轻一笑，就像从漫画里走出来的少女，令人难以忘怀。而他魔鬼般的迷人身材更是斩男无数，凹凸有致，肥瘦相宜，不仅性感，还带着一丝肉肉的清纯。因其丰腴且健康的身材，粉丝又亲切地称他为“肥公”。但在宣布退出后不久，深田公子身材暴瘦，喝醉酒和白衣社长男友山本弘之在街头大吵，经历波折后复出工作。向来积极的他，罕见退掉电视台娱乐戏，其中一个原因是要他扮演四十岁处女。据女星思文报道，深天公子复出原本被电视台力邀演出新剧，新剧内容是描述二十岁奔放女子和四十岁零经验处女的故事，而她对接演这部戏面有难色，认为自己恋爱绯闻多的形象和角色不符，因此断然拒绝。除了形象不符合，深天公子的友人认为，现在的她或许不想演用喜剧手法描述女性性事的剧情，以一个将迈入四十岁的年纪。不仅要好好面对自己的感情，也要踏实选择作品，因此不会再焦急排片。事实上，他不接电视台的剧集，也不愁没有曝光度。早前已经爆出接演《Amazon p r i m 制作的网剧，转向串流平台市场。另一方面，深田公子和白衣社长男友山本弘之在街头吵架，两人情变传言不断。他的友人透露，两人确实有一段时间真的分手，但是他逐渐改变生活方式，两人已经复合。现在日子过得很健康，也受到了全民的祝福。深田公子到底有多受欢迎，说是全民女神都不为过。二零一九年，日本杂志公开了全日本男人最想出轨女星排行榜，深田公子一举击败石原里美和新垣结衣，高居榜首。而日本女性认为她过于美丽性感，导致老公经常梦到她，她一度成为了日本女人最讨厌的女性。虽然这份排行榜的价值意义不是很大。但却充分体现出人们对她美貌的高度认可。试问，谁不想拥有深天公子的少女神颜和完美身材？不仅如此，小时候的肥公也是妥妥的美人皮子。在一次节目中，肥公公开了自己六岁时的照片。照片上的他穿着可爱的娃娃领长裙，头戴白色蕾丝蝴蝶结，稚嫩的小脸上天真与甜美尽现。小时候，深天公子就非常崇拜华原朋美，幻想着有朝一日自己能够成为明星。后来，年仅十四岁的深田公子参加了日本第二十一届新人选秀节目 TSC 的选拔赛，作为冠军出道了。
梅尔不测之的娇憨少女一出镜，便惊讶了众人。自此，日本娱乐圈无人不知深田公子。很快，深田公子就步入了影视圈。一九九七年，他出演了由尤坂理惠主演的电视剧《Five》，首次在荧幕上曝光。第二年，他又在时装剧《新闻女郎》中饰演一个敢于示爱的女学生。当时的深田公子正值十六岁滑稽，一张芙蓉秀脸，双目含情。微微倔强的神色中，又暗藏着不惧世事的天真。虽然出场不多，但感情戏却发挥得淋漓尽致，让人眼前一亮。十六岁的深田公子静静站在那里，便像一朵悄然绽放的花朵，清丽出尘。如此佳人，孰能与之相配？答案是金城武。同年，爱情剧《神呢、啊，请多给我一点时间》在日本首播。深田公子本色出演单纯女高中生夜夜真生。而金城武则是日本流行音乐教祖石川启吾，在剧中，真生是启吾的头号歌迷，为换取演唱会门票，用尽各种办法，甚至伤害自己的身体。后来，二人在一次意外中擦出了爱情的火花，结果真生发现自己早已染成了艾滋病。最后，启吾决定在有限的生命里追逐美好爱恋的剧情，在当时还感染了一大片观众。就这样。凭借着真挚的表演和深入人心的剧作影响力，深田公子获得了第十八届日剧学院上最佳女配角奖。自此，他便片约不断，在演艺道路上越走越远，口碑和反响也都很不错。早期的深田公子外形甜美，五官风格偏幼态，像一个精致的洋娃娃。后来不知什么时候开始，他悄悄变瘦了，不仅肢体变得更有曲线感，脸上的婴儿肥也消失了，变得更有温柔知性的韵味。许多广告商纷纷找上门来，邀请他拍摄写真杂志的封面。有人说，只要有深田公子上镜的杂志，当月销量都能激增百分之三十，畅销不绝。不知不觉间，肥公已经出道二十五年了。虽然演过不少傻白甜角色，但他却从未让人讨厌。岁月好像没有在他脸上留下太多痕迹，他依然保持着让人心动的冻龄初恋脸，皮肤细腻紧致。乍一看，还以为镜头前的仍是当年那位天真的少女公子。你敢相信这居然是一位年近四十岁的女人了吗？肥公不演戏的时候，还跑去唱歌，偶尔也写书出写真，各个领域都有涉猎。而且在剧中废柴丧气的他，在日常生活里却元气满满，阳光十足。看他平时社交网络上的照片，就知道他真的超喜欢游泳。天气好的时候跑去冲浪，即便被晒得又黑，也毫不在意。或许，经常在户外冲浪和运动，就是他年近四十岁依旧保持着少女的心态和身材的原因之一吧。私底下，飞空也和我们一样，是个容易满足的简单女孩，爱吃烧肉、拉面和米饭，喜欢做足底按摩，笑起来阳光又治愈。所以，当新闻爆出飞空因病退圈时，大家都很难相信。如此健康活泼的她，也会被痛苦抑郁的情绪所困扰。如今，照片上的她失去了往日的明媚与甜美。憔悴疲惫，虽然在笑，却让人感觉十分痛苦。只希望美女姐姐能够安心休息，早日恢复好状态。观众们都期待着那个充满活力的深田公子可以再次出现在大家面前呢。好了，今天视频分享就到这里了。如果喜欢咔咔的视频，就请多多订阅和关注。我们下期再见了。